，谁害死苏苏？明明是你，想赖到我的头上，门都没有。我王彩玲可不是被吓大的，没你的指示，我能管这档子闲事儿啊？你可别耍赖，你胡说八道！我的指示，拿出证据来。好，把崇伟叫下来啊！咱俩当着他的面一块对质。崇伟不在，你走吧，我再也不想见到他。你利用完了我，想一脚把我踢开，门都没有啊！我告诉你，你可别逼急了我，逼急了我，我把这余家上上下下都叫出来啊！我把你引荐我到大发，做你的眼线，监视许愿之，我从头我一件一件都给他报了，我让他们都听听你所有的秘密。你，你敢？狗急跳墙，你没听说过？我现在没那么多钱。你保险箱里值钱的不少吧？你等着，我去给你拿首饰。拿完了以后，你最好赶紧给我离开，永远不要再回来。不准给徐斌任何东西，连一根针都不行。徐斌。你要是个男人的话，就干干净净的走，别来要挟我妈。别怪我，本来事情很好解决的，是你们逼我的。兔小子，给我拿钱去！好，否则你妈就没命了。有话好说，我给你拿钱去。你放了妈，你放了妈，少啰嗦。一手交钱，一手叫人，快去！我去拿钱，我去拿钱，我去拿钱。
到底怎么回事？怎么徐斌是我的亲生父亲？啊！妈，对不起你，我不该瞒你这个事，你原谅妈是妈的错。我不要你道歉，我要知道怎么回事，我要知道真相，我要知道真相。当年我跟徐斌相爱，可是因为我出身不好，他父母看不起我，千方百计阻止我们在一起。徐斌扭不过他父母，他只好躲起来。可后来我就发现，我已经怀了他的孩子。就在我走投无路的时候，于波涛他爱上了我，我二话没说就答应嫁给他当二房了。为了你的前途，这事我本来打算瞒一辈子的，可是刚才我看见你们父子相残，我没办法瞒下去，这是报应。是老天和波涛给我的报应。什么？搞了半天，原来我和哥哥是同母异父的兄妹啊！为什么？为什么？从小到大，我……我一直以为我是于家的亲骨肉，我的亲生父亲。你告诉我，竟然是我最不能忍受、最不堪的徐斌。我不要这样的父亲，我不要。你为什么要给我这样的父亲？为什么呀？啊，为什么？我恨你，我真的恨你，真的，儿子，儿子，我恨你，我恨你，我绝不会原谅你，儿子，儿子，妈，儿子，妈，妈，妈，妈，让哥哥去吧，冷静一下，好好想想，他会想通的。妈，你现在最应该担心你自己，奶奶已经知道了重卫不是于家的骨肉，你将来怎么办呀？奶奶怎么样了？还在生气吗？奶奶现在已经好多了。她让您过去见她
可是这十多年来，你知道吗？就因为你是崇威的妈，你做了多少昧着良心、不公平的事？你说，到最后，连运之你都给逼死了。好，好。这一笔一笔的账，你说该怎么算？该怎么算？跪职了！今天。我就是要把这一笔一笔的账跟你算清楚。啊啊、这第一张是为波涛打的，可怜他到死。都不知道为别人养了十多年的孩子，这第二张是为雪儿打的，就因为你的恶毒，让雪儿受了十多年的委屈。受了十多年的苦、啊，这第三张是为了我那可怜的云芝打的，可怜的云芝。为了我们余家，为了大发面粉厂，含辛茹苦，鞠躬尽瘁，到最后，就因为你排挤他，让我误会了他，让他含恨而终。你该死！你该死！不光是你，我也有错。呃，不，妈，不是你的错，我有错。妈，我该死！我该死！妈，你别这样！我老爷子，你打我！妈，妈，我我该死！妈，你别这样！
。为什么我不是余家的骨肉？我不是余家人。为什么会这样？为什么？为什么会这样？为什么？奶奶，这么多年你那么疼我，忽然知道你白疼了别人家的孩子，教你怎么受得了。奶奶，您醒了，您没事了吧？没事了，没事了。你，你一宿没睡，就守在这儿啊？我睡不着，我得确定您没事了才行啊。真是个孝顺的好孩子。哎，过去彩玲跟我说你的坏话，哎，让我冷落了你这么多年，奶奶真是太对不起你了。哎，奶奶是个老糊涂。望着自己这么贴心的孙女儿不疼，偏要去疼别人的孩子。奶奶，您别这样说，您这样说对崇伟不公平。这一切也不是崇伟自己愿意的。从小到大，他也一直非常尊敬你。发生这样的事情，我想他一定比谁都痛苦。<笑>崇伟，崇伟，你怎么跪在这儿啊？来，快起来啊！奶奶，我不知道还有没有权利来看奶奶。我知道奶奶现在一定生我的气，不想见我。不会的，你没有做错，奶奶不会怪你的，对不对啊，奶奶？嗯、奶奶，我不知道我还能不能再叫你奶奶，我也不敢奢望您还能再认我这个孙子。但我就要走了，就让我最后一次这么叫你吧。我本不该来，但我一看到奶奶是因为我受了这么大打击，我放心不下，所以我特意跑过来看你一眼，奶奶。我现在看您安好，身边还有爱学照顾您，我就放心了。谢谢您，谢谢您这二十几年来给我的爱。也许，也许我只有来生才能报答您了。
的身边，从来没有离开过。奶奶看着你长大，看着你成人，奶奶对你的爱，你心里应该明白。那真是。含在嘴里怕化了，捏在手里怕碎了。这二十多年的感情，不能说忘就忘，说丢就丢啊！再说，上一辈人犯的错误。不应该由你来承担，毕竟你没有选择父母的自由。孩子，不要走，不要走，不要走，孩子，留下来吧，孩子。孩子。会吩咐下人，这件事永远不许再提。孩子，为奶奶留下来，好吗？好吗？奶奶，奶奶，谢谢你。但就算你不怪我，我也没有脸待在瑜伽了。不过你放心，不管在哪儿，我会把您、把瑜伽放在我的心上。无论我在哪，我都是瑜伽的好子孙，我不会做出有辱瑜伽的事。你放心，孩子。白雪，奶奶就交给你了，你好好的孝顺她。
请你原谅我。当时我年轻不懂事，没想那么多。原本以为可以瞒天过海，没想到重伟的身世还是揭穿了。这是老天爷在惩罚我，我认了。我知道我所犯下的错误。对余家所造成的伤害是无法弥补的。我对不起伯汤，我欠他的，只有等下辈子再还了。余家二十多年来对我们母子的照顾，彩玲想报答，却没脸留下来，请您原谅。媳妇不能再伺候您了。艾梅是伯涛的亲骨肉，希望您如以往那样待她。彩玲，感激不尽。请问两位先生找谁？我是大力面粉厂的负责人，这是我的律师，找你们总经理有事。对不起，我们总经理还没来上班。那谁能作为代表接见我们呢？哎，啊，请问二位找我们老板有什么事吗觉得那么凄凉啊！老夫人
，哎，老夫人，不好了，厂里出大事了。契约书呢？契约书，看看你们都写了些什么？啊啊！这种契约怎么签？根本是假的。和上面盖的公司章、总经理章没有错吧？就算这两个章是真的，也一定不是我们于家人盖的，一定是有人在捣鬼，这不作数。对不起。我们是只认印章不认人的。我的当事人大力公司要求立即接收机器和设备，否则清还十万大洋、嗯。到底是我们公司谁和你们签订了这份契约？哼！除了徐斌，钱我已经付出去了。你们拿到拿不到，这我不管。有什么问题找徐斌去。我呢，只是过来接收机器，别的我一概不管。你和徐斌串通。谋夺我们大发的资产，我可以告你们的。告我？<笑>好啊，告我去啊！嘿，法院讲究的是证据，契约书白纸黑字讲得清清楚楚，公司章、总经理章确认无误。你们的胜算如何？应该心里清楚啊。我已经调查得很清楚了，你们大发把厂房，还有地契早就抵押给银行了，每个月都得付贷款利息。如果没了机器。你们就等于坐吃山空了。就算你们于家的家底儿再厚，我看你们能撑几年，怎么还贷款？你们还是好好的掂量掂量吧。要么还钱，要么嘿嘿，把大发全都卖给我。怎么样？不可能，休想！奶奶，反正我该说的都说了。我给你们一个星期的时间，要是还还不了钱，大力就过来搬机器和设备。我看你们这个工厂怎么运营下去。该死的徐斌！就算我把厂子给关了，也不让那个姓顾的得到便宜。奶奶，哼！突然关厂，一百多名员工的生活将没有着落，订单交不出货，我们大发几十年的信誉将毁于一旦。怎么去了那么久啊？啊，奶奶，李经理会整所有的账册，需要一定的时间，您稍安勿躁，再等等，啊。啊。哎，老夫人，李经理来了。李经理，你老实告诉我，目前厂里可以动用的资金到底还有多少啊？老夫人，我已经整理出来了，所有的账册全在这儿呢，您看一下。啊我现在哪有那个心情啊？你说吧，说。是，那我就直接跟您汇报了。关于不动产的部分，工厂和厂房、地契都已经被拿去银行做抵押了。至于资金的方面，徐总经理在两年前曾经跟国外进口了两台机器，花了大部分的资金。啊，你的意思是，工厂的钱已经花完了，抽不出钱来还债了？嗯，没错。哎，老夫人，奶奶，老夫人，奶奶，我没事儿，我没事儿。好，我知道了，下去吧啊。是，老夫人。雪儿，你这是？奶奶，这些是我过去上班赚的钱，还有这个，是妈妈留给我的珠宝，我们拿去做典当。虽然钱不多，但多少可以凑合着还债的。不行，这怎么行呢？这些东西，是你母亲留给你做纪念品的
，奶奶不能拿。奶奶，面粉厂倾注了妈妈一生的心血，现在财务出现了危机，我把这些拿出来，我相信，我相信妈妈，她也一定会体谅的。哎，还有这些钱。是你一分一毫攒下来的，奶奶不能。奶奶，这所有的一切都是身外之物。现在最重要的是要保住大发，绝对不能让大发落到别人的手里面。艾梅，你怎么了？从小到大。我从来没有为家里出过一分力，赚过一分钱。现在常又出现了这种事，可我却一点能力都没有。我真的好恨自己，为什么这么没用？艾美呀，你能这么想，就表示你已经长大成人了。没关系的，有这份心就好了啊。都怪我妈，那个姓徐的人他都已经走了，结果他却把他抄回来，让他有机可乘，结果他却拍拍屁股一走了之，把我们整个家都连累了。奶奶，我等我妈向您道歉，对不起。算了，事情都已经这样了。怪谁怨谁也都没用了。奶奶说的对，现在最迫切的是我们要想办法筹钱出来还给大力。可是工厂都没有钱了，我们哪里还有钱啊？雪儿，到奶奶屋子柜里面把保险箱拿出来，去。呃、去呀，听话。啊这个折子里还有点钱，再加上奶奶这些珠宝首饰，拿去典当，凑合凑合，应该能还上债了。不要，奶奶，这些都是跟了您几十年的嫁妆，您就留下来做个纪念，不要把它轻易卖掉了。<笑>好孩子，就像你说的，钱财是身外之物，生不带来，死不带去。每个人走的时候，不都两手空空的，什么都没带吗？其实这些东西，我原本是想留给我孙子的，可是现在。连孙子都不知去向了，还谈得上什么孙媳妇儿啊？奶奶也不全然是重男轻女，你们两个也是奶奶的心肝宝贝。奶奶本来也想要留点东西。给你们做陪嫁的嫁妆，可是现在没了，什么都没了。咱们现在连家都快没有了，我还有什么嫁妆？我不要
。对，奶奶，现在没有什么比保住我们大发更重要的事情。对，雪儿啊，这是咱们余家的房地契，拿去银行抵押，能借多少借多少。什么？咱们连房子都要拿去抵押？奶奶，那您住哪儿啊？奶奶老了，日子也不多了，一只脚已经踏进棺材了，住哪儿不都是一样吗？想，想想奶奶这一生啊。从年轻到老，享尽了荣华富贵，够了，奶奶心满意足了。现在最重要的，就是要保住大发，棉粉厂是咱们余家的根。只要抱住他，奶奶就算流落街头，也无怨无悔。奶奶，不要再说，不要再说。奶奶，不会的，不会的，我们会想办法保住这个家。无论如何，绝对不会让您流落街头。不会的，能吗？还能吗？嗯、可是过去和爹关系好的那人那么多，我们可以找他们商量商量。你这孩子，世态炎凉。自从你爹死了以后，你妈跟商场上的人也很少来往了，几乎断绝了关系。再说，现在外面局势这么乱，每个人都自顾不暇了，哪还有余力能拉咱们一把呢？是不是啊？想到一个人，嗯，谁呀、啊？咱们可以去找邵伯伯。邵伯伯，什么？这个消息确切吗？好，好，我知道了。怎么了，爸？余家面粉厂。已经陷入财务危机了，情况严重吗？哎，准确的数字现在还不清楚，不过外边现在已经传疯了。怎么会发生这种事？大伯母刚走，崇文友刚接手，他们现在一定是乱了套了。是。爸，要不这样吧，我过去看看到底发生了什么事。也好，那我走了。艾雪，奶奶，一鹏，一鹏，这么巧，我正想去找你们呢。邵伯伯在吗？在，来，请进。伯母，我刚刚听说面粉厂出事了，是真的吗？哎，崇伟人呢？他不是总经理吗？他是怎么经营的？是啊，即使他不在，不是还有艾雪，还有彩玲吗？不要提他。我永远不要再听到他的名字，伯母。你是说彩玲？二伯母怎么了？哎，家丑啊！
厂里的财政危机再不解决，程圆也保不住了。眼看着大伙就要流落街头，我却什么忙也帮不上。啊，不好意思啊，我没想到你会突然跑出来，还好没伤着你吧？要不我和彩玲就不好交代了，真的对不起啊。没关系，李总长。啊，回来表示我的歉意。这样吧，前面有家咖啡厅，我请你喝杯咖啡。我没有这个兴致，我先走了。哎，艾美，你烦什么？我能帮上你的忙吗？艾梅啊，我真的很想帮你，但是十万块不是一个小数目。别说我爱莫能助，一般的人也是心有余而力不足啊。李总长说的也是，我这个要求确实有点过分，对不起啊，就当我没说过。哎，你别这么说，要是别的事情嘛，也许我能帮得上忙，这是。我真的是无能为力啊！您刚说，要是别的事，您就能帮忙，对吗？没错啊。我倒是有一个朋友，正好在监狱服刑，您看能不能让他提早出狱啊？瞧你这么关心他，可见这个人跟你交情匪浅。这个人究竟是谁啊？啊，他呀，他只是我的一个家庭教师而已。人倒是挺好，可惜啊，就是运气不太好，被人诬陷入狱了。嗯，李总长，您看能不能帮帮他？看你的面子，我先去了解一下，看看情况再说。啊，谢谢李总长，谢谢。啊，哎，他叫什么名字啊？啊，史俊超。哦，怎么会是这样的？难怪崇伟会这么做。好了好了，不说这些了。伯母，我知道您今天到我这里来一定有事，您但说无妨。伯母，我和波涛是多年的好兄弟，我总不能看着于家就这样落入困境吧？您说，需要我帮什么忙？嗯，好，董林。冲着你这句话，今儿个我就拉下这张老脸跟你开个口了。目前，打发面粉厂还需要七万块钱才能度过难关，你能帮我这个忙吗？邵家在这个节骨眼上提起婚事，分明就是想逼我点头，这简直就是趁人之危吗？雪儿，啊，没吵到你吧？哦，没有，奶奶。哎，您坐。哎。刚才老钱回来，他说，大力已经派人来清点机器跟设备。看来是要准备接收工厂了，不是说好一个星期吗？还没到啊！他们看准了我们还不了钱，所以才胆敢这么来做的。太可恶了！事实上，也是让他们预料中了。七天的期限只剩三天，我们还是一点办法都没有。雪儿啊，嗯，嗯，你对，你对一鹏
，真的一点感情都没有吗？呃，奶奶，呃，您是、啊、就当奶奶没说没说啊。呃，我我这老太婆是怎么了？怎怎怎么能有这个念头呢？哎，奶奶，我知道。你想极力保护住于家的祖产，我也急啊。可您是知道的，我喜欢的人是俊超，我是绝对不、绝对不会嫁给邵一鹏的。你口口声声说你是于家的人，可是家里发生这么大的事，你却连一点牺牲精神都没有，你还算什么于家的人啊？这是两回事啊，根本就是一回事。如果说……今天邵一鹏选择的人是我，那我会义无反顾的选择接受。可是一鹏喜欢的人不是我。再说了，这邵家家大业大的，你嫁过去不仅解决了我们的问题，况且还是个少奶奶，你说哪一点委屈你了？可是俊超现在还关在牢里面，我要等他，我是不可能背叛他的。钱的事情，我们可以再想办法。哎。别逼我嫁人好吗？艾梅，不要再说了。我们于家亏欠雪儿的太多了，凭什么要她牺牲啊？至于大发面粉厂，哎。白雪，你太自私了！咱们家的面粉厂，你就等着别人来接收好了。史俊超已经有段日子谁都不见了，您就请回吧。李总长。哦，海梅啊。您电话里说有俊超的消息要告诉我，是吗？啊，来坐下，坐下再说啊。啊。我去调过史俊超的材料，涉嫌过失杀人，要让他提早出狱嘛，恐怕有些困难。我知道是有点困难，但是以您在军界的地位，一定有办法的。我求求您了，一定要把俊超尽快救出来。哎，位置越高，越惹眼。所谓的树大招风，做什么事免不了瞻前顾后啊。我知道您一定有办法的。如果您能把他救出来，我一定好好谢谢您。啊，你怎么谢我呀？哈哈哈哈，别紧张，我和你妈是好朋友，帮助你是应该的。我不需要你怎么报答我，只要好好请我吃顿饭就好了。行，请吃一顿饭还不简单？万一俊超出来，又和艾雪在一起，那我岂不是白费心思吗？你怎么了？还在为你家的事犯愁啊？我有个朋友是开钱庄的，我可以帮你们问问，做个短暂的周转还行，你们家可以考虑考虑。如果能借到钱，艾雪就可以不用嫁给一鹏了。不行，不用，起来。啊，那我就不打扰您了。好，再见啊。不过史俊超的事就拜托您了。好,好。啊什么事啊？码头附近最近出现了很多可疑的日本人，货轮进出也比以往更频繁了。有情况显示，运的都是枪支弹药。枪支弹药，这很不寻常。传令下去，加强巡逻，只要发现可疑人物，一律盘查，不得有误。是。
为了挽救家业，奶奶希望我嫁，可我爱的是俊超，一边是亲情。一边是爱情，天哪，爹，妈，告诉我，我该怎么办呢？我波涛，你知道吗？我们余家还有厂子，已经到了生死存亡的地步了。过去，我太相信彩玲了，太宠爱宠伟，以至于。我们余家会变到这个地步？云芝啊，云芝，我的好媳妇儿，你对我们余家鞠躬尽瘁。我却误会了你，让你含恨而死。今天余家会落到这个地步，这是老天爷给我的惩罚，是我，我这个老太婆的报应。波涛，云芝啊，我真的很想把这个家还有厂子都振兴起来，只可惜我老了，心有余而力不足了。其实啊。波涛，你知道吗？原来还有一条一条生路，让我们一家走，那就是，那就是让雪儿嫁给一鹏。可是我不能这么做。我们余家亏欠他太多了，他凭什么为我们牺牲？我也不忍心他为我们牺牲啊！如果咱们家的厂子真的关了，这一百多个员工的生计又该如何呢？废物！我真是个废物！不好了，不好了，老夫人不见了！不好了，不好了，老夫人不见了，老夫人不见了！不好了，老夫人不见了！怎么了？奶奶不见了！我一大早伺候老夫人起床，结果床上空空没有人，桌上还留了一封信。啊！啊！怎么会这样？
躺着保不住，我没脸面对大家。我要用我这条命，让所有的人知道，大力是用不正当手段取得大发的。希望我的死会引起相关单位的注意，查明真相。还大发一个公道。许妈，赶紧吩咐下去，出去找人呢。是。喂，成员，不会有事的。艾雪小姐，工厂的门卫说要找您。喂，我是艾雪、啊。什么？龙夫人，不要过来！龙夫人，你可千万不能做傻事啊！龙夫人呐、啊，天下没有解决不了的事，你可不要想不开呀、啊！你们不要管我，不要。